who out here is an artist? ¿Quién de aquí es un artista? ¿O quiere ser un artista? Who wants to be a professional artist? ¿Y quién quiere ser un artista profesional? I'm going to stare at you the entire time. Todo el tiempo te va a estar viendo en la conferencia de alguien. Eye contact, very important. Ojo, ojo. So, um, I actually, my, my first big project when I got into doing art, so uh, I guess I should get background really fast. So my name is Lee Cozy. Uh, I'm an artist for Lucasfilm. I work on Star Wars. Um, you can see a whole bunch of our work on display over here, uh, off to the side. But um, I first got started uh, as a fan artist. Y entonces, Lee trabaja principalmente para, para Star Wars, pero él empezó trabajando como un artista fan. So, and it was, uh, it was actually in, I want to say, 2002, 2003, I was doing uh, my own comic book called Kindergarten, and I drew a picture of Ian McClellan as Gandalf. Okay, entonces empezó en el 2002, 2003 más o menos, haciendo su, su propio cómic. Uh, what was the name of the comic? Kindergarten. Kindergarten. Uh, el comic Kindergarten que hacía el por por su cuenta no como hobby y después fue que empezó a dibujar empezó a dibujar a Gandalf. Yeah, it was uh, Ian McClellan. They just announced he was going to play Gandalf in the new Lord of the Rings movie, and they posted a picture of what his costume was going to look like. And so I was like, well, that's cool. So I went and drew what I thought Ian McClellan would look like as Gandalf. Entonces apenas acaban de anunciar al actor para Gandalf, para además en la película, habían anunciado nada más al actor, y él se imaginó cómo sería y empezó a dibujarlo como se lo estaba imaginando. And then what ended up happening was I put this artwork on display while I was doing a signing for the comic for the Kindergarten comic. And so while I'm signing it, a whole bunch of my friends got in line, and then somebody else was kind of like, what's this line for? And when he got there, he comes up and he looks at uh, the Gandalf picture, and he's like, who drew that? I did. Okay. And what was I say? Uh, my company, he's like, my name's Dave, my company has the rights to Lord of the Rings, we'd like to hire you. Ok, entonces en una expo donde estaba promocionando el cómic que hacía de Kindergarten, por alguna razón puso el dibujo de Gandalf que había hecho y se hizo una filota de sus amigos y fue de repente cuando alguien llegó y preguntó quién había dibujado eso y resultó que la persona que preguntaba era la persona que tenía los derechos de, de Gandalf, de Lord of the Rings. And so that was working on Lord of the Rings. Uh, the first project was trading cards uh, for tops. So I did what's called licensing art. So when you work in, uh, when movies come out, a lot of people, when you say, I'm an artist for a movie, they always think you're the concept artist or you're, you know, character designer or something like that. Uh, but there's art used everywhere. Book covers, DVD covers, book markers, trading cards. Ah, entonces, Lee empezó trabajando para ellos, haciendo tarjetitas, las cartitas de, de Tops y cuando eres artista para, para un proyecto, para una película para, cuando es un dibujante puede ser de muchísimas cosas puede hacer covers para, para CDs puede hacer posters o cualquier cosa de arte pueden hacerla ellos and so it's, that's kind of how I got my foot in the industry was I started out doing just artwork for trading cards I was doing sketch cards I was doing uh, uh, spot art for books, so when they had like the art of whatever project would come out, they'd say, oh, we need art for the liner notes, or we need art for this margin, or we need art for the lower corner, and so I started out doing just that. And then in the end, I started, as I did that, I started meeting more and more people, and more and more art directors from other projects. So an art director would leave uh, Lord of the Rings, and then he would go to DreamWorks to work on a secret project, which is kind of what happened to me. And I went to DreamWorks to work on Shrek. And then when they saw me uh, at DreamWorks, they're like, hey, we worked on Lord of the Rings, we'd like you to work on this secret project. Y entonces la manera que, que, que se trabaja en la industria es por medio de, de, de cierta forma de contactos. Trabajas en, en un proyecto y el director de arte de ese proyecto te puede invitar a otro. Y así fue como esta persona que trabajaba primero en Lord of the Rings, después se fue a trabajar para otra compañía, Después para un proyecto secreto, y este proyecto secreto era Shrek, y hasta ahí vamos. Any questions for fans? So, uh, I'd like to encourage fans to be involved and ask questions. Ah, este es el momento para que inicie las preguntas y respuestas, por si alguien tiene alguna.
question. Uh, right now, Robotech is being written in the US and in Japan, or different, uh, are they separate, or do they talk it to each other? Oh, so we work, the company we work with in Japan is uh, named Tatsunoko. You might need to translate this. Oh. Oh. No, no, it's okay. It's okay. I, I'm going to answer the question, but you might need to translate. Um, yeah. So, uh, the company that we work with in Japan is called Tatsunoko. La compañía con la que trabajamos se llama Tatsunoko. Robotech is a very interest, has a very interesting uh, history. Robotech tiene una historia muy, muy interesante. It was a combination of three different Japanese series. Fue una combinación de tres series japonesas. Because the original Japanese series in Japan were actually mini series and they were too short for the American market. Eh, la historia original eran clips muy cortos y no eran aptos para la industria de entretenimiento americana. So you may be familiar with uh, another cartoon such as Voltron was a combination of two different robot shows. Tal vez estén más eh, al tanto de series como Ro como Voltron que fueron transmitidas en Estados Unidos. And so uh, Robotech uh, was following similar practices of the time in the 80s. Eh, en los años de los 80 se siguió esta misma costumbre. Eh, además Robotech fue una unión de dos series también. So people outside of Japan may have heard of Robotech. Within Japan they're more familiar with the original three series. Eh, mientras que en Estados Unidos se conoce más Voltron, en Japón las tres series originales de Robotech son las más conocidas. Oh, since you asked a very good question, are you interested more in toys or the Robotech music? Eh, sabiendo tu pregunta tan buena, ¿estás interesado en la música y los juguetes de Robotech? All right. All right, here. Can you give her the complete soundtrack? Este es el soundtrack completo. Any other questions? Alguna otra pregunta? Me gusta el Robotech porque me gusta esa serie, fue mi infancia. Regresando a los años, los noventas, me enteré que iba a lanzar un juego de Robotech de Crystal of the Green para Nintendo 64, que iba a lanzar el, el, el 98 o 99, y un año después cancelado. ¿Qué fue lo que pasó? No hubo un prototipo, nada más. Ah, uh, he's asking about this video game that was announced for Nintendo 64, and that was cancelled, and he wants to know more about it. What happened to it? I, I think that was buried in the desert next to E.T. <laughs> you have to translate that. Eh, básicamente dice que pues fue no sé si yo más con el proyecto fue enterrado. No, um, the programmers who worked on that uh, game worked very hard. Los programadores que trabajaron en ese en ese juego en ese proyecto trabajaron muy duro en él. But the company that was developing the game ran out of money and went bankrupt. Pero la compañía para la que fue creado quedó en bancarrota. And the, um, it was called Crystal Dreams. Se llamaba Crystal Dreams. But the 3D uh, chip in the Nintendo 64 was so primitive that it could not draw enough polygons. Era tan primitivo el diseño de la nave que apenas se podía crear en polígonos. And so that's why the crystal race was invented. Ay, por eso se le puso la, la raza de cristal, por la forma que tenía. To reduce the number of polygons. Para reducir el número de polígonos.